നിനക്ക് മുൻപും പിൻപും കാലത്തെ രണ്ടായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ വാക്യം സാക്ഷാൽ ക്രിസ്തുവിന് മാത്രം യോജിച്ചതല്ല നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും യോജിച്ചത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് കാലഘട്ടത്തെ കണ്ടവരാണ് അനുഭവിച്ചവരാണ് നമുക്ക് പമ്പരം നന്നായി എറിഞ്ഞ് കറക്കാനും അറിയാം മോഡേൺ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും അറിയാം നാം ഒരേ സമയം പാടവരമ്പിലൂടെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒഴുകുന്ന തോടിനെ സാക്ഷിയാക്കി സ്കൂളിലേക്ക് ഓടിപ്പോയിട്ടുമുണ്ട് സിംഗിളാണ് എന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് പബ്ബിന് പുറത്തിരുന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് എത്തി നോക്കിയിട്ടുമുണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിശപ്പിൻ്റെ വിളിയും കേട്ട് ആ പച്ച പാടവരമ്പിലൂടെ ഓടി വരുമ്പോൾ കേട്ടിരുന്നത് ആകാശവാണിയായിരുന്നു അതും കേട്ടുകൊണ്ട് നാം പപ്പടവും അച്ചാറും കൂട്ടി കഴിച്ചിരുന്നു അന്ന് അത് ചെയ്ത അതേ നമ്മൾ തന്നെ അവഞ്ചർ എൻ ഗെയിം ഒരു മൾട്ടിപ്ലെക്സിൽ പി എച്ച് കുറച്ച് ആസിഡാക്കിയ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കും കുടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടു പഴയ തലമുറ അവർ ഈ പുരോഗതിയിലേക്ക് പൂർണ്ണമായും കാൽ വയ്ക്കാത്തവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാൽ വയ്ക്കാൻ ഒന്നും മടിക്കുന്നവരുമാണ് എന്നാൽ പുതിയ തലമുറ പഴമയുടെ സൗരഭ്യത്തെ അപ്പാടം മറന്നവരാണ് പണ്ടെന്നോ വച്ച മയിൽപ്പീലി പ്രസവിച്ചോ എന്നറിയാൻ പുസ്തകം മറിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ റിക്കി പോണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ബാറ്റിൽ സ്പ്രിങ് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ ഇങ്ങനെ സിക്സ് അടിച്ചത് എന്ന് കേട്ടിട്ട് ആ സ്പ്രിങ് എവിടെയാ കിട്ടുക എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുമുണ്ട് നമ്മൾ നാം വിഡ്ഡിയായത് കൊണ്ടൊന്നുമല്ല നാം ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചത് ക്രിയേറ്റീവായ ഒരു തലച്ചോറിലെ ഇത്തരം ചിന്തകൾ മുട്ടിടൂ എല്ലാത്തിനും അപ്പുറം നാം നിഷ്കളങ്കരുമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പോലെ ഓരോ മതത്തിനും ആ മതക്കാരുടെ സ്കൂൾ അവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളും ആ മതത്തിൽപ്പെട്ടവർ മാത്രമായിരുന്നില്ല അന്ന് നാം നമ്മുടെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ മതം ഒരിക്കലും നോക്കിയിരുന്നില്ല നാം നോക്കിയിരുന്നത് അവൻ്റെ മനസ്സ് മാത്രമായിരുന്നു നാം കളി എന്ന പേരിൽ നാട്ടിലെ ചെളിയിലും മരത്തിലും മലയിലും കാട്ടിലും മേട്ടിലും എല്ലാം അലഞ്ഞു എന്നാൽ അന്ന് രോഗമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ന് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക്കിട്ട് തുടച്ച നിരത്തിൽ ചെരിപ്പിട്ട് നടന്നു രോഗിയായി അന്ന് പുതിയ ചെരുപ്പ് പഴയതായി എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൽ ചക്രം വെട്ടി വണ്ടി ഉണ്ടാക്കി അത് ഓടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഹാപ്പിനെസ് ഇന്നത്തെ ഒരു കുട്ടിക്ക് മാളിലെ ടോയ് ഷോപ്പിൽ നിന്നും ചൈനീസ് മെയ്ഡ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് വണ്ടി വാങ്ങി ഓടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടില്ല അവനിന്ന് സമയവുമില്ല അവനെ ടെക്നോളജി കാർന്ന് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്ന് നാം ജീവിച്ചിരുന്നത് പ്രസന്റിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം ഹാപ്പിയുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് നാം ഇന്നലെയിലും നാളെയുമായി ജീവിക്കുന്നു ശേഷം ഹൗ ടു ബിക്കം ഹാപ്പി എന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു അന്ന് എൻ്റെ ആ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ ഹാളോ യോഗ സെൻറ്ററോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം പ്രകൃതിയുമായി ആരെല്ലാം ഇടപഴകി ജീവിക്കുന്നുവോ അവൻ്റെ മനസ്സ് ഹാപ്പിയാകും അവൻ്റെ ശരീരം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആരോഗ്യവാനാകും അന്ന് നാം കളിക്കാൻ പന്ത് വാങ്ങാൻ പിതാവിനോട് ഒരിക്കലും തർക്കിച്ചിരുന്നില്ല നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം ചേർന്ന് കയ്യിലുള്ള പണമെല്ലാം വീതം വെച്ച് ഒരു തുക സംഭരിച്ച് അതുകൊണ്ട് വാങ്ങുമായിരുന്നു അന്ന് നമുക്കതിന് സമയവുമുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇന്നൊരു കുട്ടിക്ക് തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഔദാര്യത്താൽ നൂറ് പന്തെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് വാങ്ങാൻ കഴിയും ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാത്തവരാരെല്ലാം അവർ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ പുസ്തകം ഞാൻ എഴുതാൻ കൊണ്ടുപോയി അതുകൊണ്ട് അവൻ ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ തെറ്റ് പോലും അവൻ ഏറ്റെടുത്തു അവൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സും കുറവാണ് സമയവും കുറവാണ് ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് പഴമയുടെ മനുഷ്യരെ അന്നത്തെ മനുഷ്യരെ ഇന്നത്തെ മനുഷ്യർ കൺട്രി മാൻ അറിവില്ലാത്തവർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പുച്ഛിക്കുകയാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ സത്യം ഇതാണ് അവർ സ്വതന്ത്രരായിരുന്നു അവർ തന്നെ ഭക്ഷണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും അവർ തന്നെ ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഈ ആധുനിക യുഗത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം ആരുടെയൊക്കെയോ അടിമയാണ് നമുക്ക് ജോലിക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് എന്തിന് കുടിവെള്ളത്തിനായി ക്യാൻകാരനെ വരെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നു നാം ഇത്രയും കാലം പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള ആ ഓട്ടം അവസാനം ചെന്നെത്തിയത് അടിമത്വത്തിലേക്കായിരുന്നു ഇസ്മി എം കെ ജയദേവ്